Hola mis serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita serenita y hoy vamos a hacer una reseña, tutorial y muestras de una de las más recientes de Glamlight, ¿verdad? Porque es la más reciente de Glamlight. Simplemente yo lo ordené y nunca lo usé. <risa> nunca lo hice la reseña. Este es una de las que esperé, esperé, esperé. Creo que salió hace un mes, no estoy ni 100% segura. Pero aquí está la paleta. Es la paleta de Ice Cream Palette. Es de su nieve, ¿verdad? Su colección de nieve que ella salió, sacó. Este, así viene la paleta. Tiene como falsos sprinkles, las cosas que van encima de la nieve. Está bien bonito la paleta. Venía con su... Um, Adentro la caja de PR porque ella dijo que las personas que no estaban ordenando la colección completa, yo no ordené la colección completa, yo nomás ordené la paleta, este, dos de los set de labiadores y este, uno de los set de pestañas, ¿verdad? Entonces ella dijo, los que están ordenando la paleta sin el, la caja colección completa, dice, y no se preocupen, va a venir incluido y yo de pura casualidad ya venía. Tenía así empacada la mía. So, aquí está la troquita de nieve. Venía aquí adentro mi paleta. Cuando lo abres, aquí está el hueco donde va tu paleta de nieve, ¿verdad? Está bien bonito, nomás que está bien grande la... Obviamente está bien grande este empaque. No lo voy a andar levantando. Pero está bonito, me gustó. Ah, vino perfectamente bien en una caja. Ah, habían otras youtubers que, me, que yo les sigo, ellos me siguen igual. Que dijeron que sus cosas venían dañadas y dije yo, oh, qué mala onda, ¿verdad? La mía venía perfectamente bien, yo no sé. Pero también ordené dos de los set de labiales, ¿verdad? Cada uno tiene un líquido, lo que se dice liquid lipstick labial, ¿verdad? Y este, y luego tiene um, dos uh, brillos de labios cada quien, ¿verdad? Entonces, el chocolate viene así, mira. Esto es un brillo labial, esto es un brillo labial y este es el labial de líquido. Déjame decirles que yo ya hice las muestras aparte, so ahorita nomás les voy a platicar y luego les demuestro todas las muestras de los, de los um, labiales, ¿verdad? Les voy a decir que esta no me gustó porque huele mal, tiene como un olor bien feo, pero estos dos sí me encantaron. So, ese es el primer set y eso es lo que van a ver que estoy haciendo. El primer muestra van a ser de los de chocolate. Y luego van a ver que estoy haciendo la, esta que viene, la de fresa. Y esta me encantó. Este set me encantó más que la de chocolate. Déjame decirles. Esto es un brillo de labios. Esto es el color líquido liquid lipstick. Y esto es un brillo de labios también. Lo que tienen en mi labios ahorita, lo que pueden ver, tengo el um, líquido labial, que es el liquid lipstick, y tengo esta encima. Son tan bien bonitos. Cuando los sacas, cada uno se parece igual, ¿verdad? Viene con esto aquí. Su empaque tiene Glam Light escrito aquí. Y cada quien tiene un espejo. Me encantó cuando vi eso porque dije yo, wow, por si acaso, si un día estás en un lugar y dices, no, pues no tengo un espejo. Nada más déjame ponerlo así. Y puedes ver, cada, cada uno tiene un olor, este menos la que te dije, la, la, la de la media feyita que no me gustó, la del cafecito, ¿verdad? Pero como les dije, está bonito el empaque y todo eso. Um, y como les dije, van a ver primero los muestras de esta y luego van a seguir las de esta. So, vámonos a esos muestras. So, este color es como clarito café, este, no huele al, al olor que según es este galleta de chocolate chip, ¿verdad? No huele a eso, huele como, como lo que se, como huele una, la, lo que es un labial de líquido, que es como plástico, no sé cómo escribirlo, no es un olor bonito. <risa> y él se siente como poquito pegoste, pero no, 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 no es incómodo, ¿verdad? No es incómodo, simplemente sí se siente un poquito pegoste. Mm, aparte de eso, no, no es tan mal fórmula. So, déjame quitarme eso y le hagamos el otro. Es 
So, esta me gustó mucho. Este es como un caramelo cafecito. Es un, esto es lo que es un liquid lipstick. Yo pensé que este era un liquid lipstick, pero resulta que este es una lápiz como de brillo. Lo que se dice una lip gloss. Y esto es un liquid lipstick. De los dos, recomiendo esta. Está bien bonita, está bien preciosa. Huele a chocolate. Esta no, para nada. No huele tan bonito. So, este me encantó, se este, siente como muy este, pesado en tus labios, lo que se dice como grueso, ¿verdad? La fórmula se siente grueso. Um, no se siente como incómoda de la forma de que se siente pegoste para nada. Puedo ver los micro diamantes bien bonito en mis labios, pero no lo siento y eso es buenísimo para mí. Me encanta cuando un lápiz, este, lo que es un labial de brillo, que es así, ¿verdad? Uh, huele a dulce. Esto es supuestamente sweet fudge, que es como una, es como un chocolate grueso, fudge. Y esto huele a eso, huele a, a fudge. So, huele bonito. La, como les digo, esto... Si tú te pones un lápiz labial café oscuro y te pones esto en medio, quedaría preciosísimo. Más si lo, lo, lo juntas con esta, ¿verdad? El líquido labial, te pones esto y luego pones esto encima, ¡wow! Quedaría bien bonito también. La única que no me gustó de este grupo es esta, porque el, supuestamente sabe, huele a chocolate chip, ¿verdad? Chocolate chip. Cookies, que son galletas. Y no me gustó, no huele nada a esto, huele como medio plástico, lo que se huele. Tú sabes, hay muchos este bríos labiales que huelen nomás como plástico. Eso se dice en inglés, industrial smell, ¿verdad? Viene de, de la fábrica, huele así nomás. Y no tiene un olor bonito, así huele esto. Y igual, esta se fue como muy, no pesado exactamente en mis labios, pero... Se siente como un poquito pegoste y como no me gustó eso. So déjame quitarme esto y vamos a hacer este, las muestras para la, la otra que es la de rosita, ¿verdad? La de fresa. So, esta es la que se llama Strawberry Shortcake. Y déjame decirles, yo sé que parezco payasa con esto, pero este olor, ¿cómo huele? Oh, my God. Huele increíble. Huele a fresa, como ese postre de fresa. Exactamente lo que se dice Strawberry Shortcake, ¿verdad? I don't know. A mí me encantó este. Yo creo que todavía lo puedo usar. Nomás uso un lápiz labial más como... Lo que es un color vino, ¿verdad? Rosita, algo así, rosita profunda. Y aún así poniendo esto en medio. Esto es un brío de labios, para que sepan. Yo pensé que era de esos labiales de líquido, pero no. Resulta que esto es un, un labial um, de brío. Y me encantó la fórmula. No se siente incómodo para nada. Sin, oh, my God. Y huele tan bonito. No les miento. Esta le recomiendo porque está bien bonita. So, déjame quitarme esto y seguimos con la otra. So, este color me encantó, está bien bonito este color. Um, lo único, yo puedo ver todavía el color de mis labios porque tengo labios pigmentados, entonces todavía lo puedo ver. Que no es tan, una cosa tan grande para mí, simplemente lo quiero mencionar. También quiero mencionar que dice que es Very Licious, que debería este, oler como a fruta, pero y sí huele a eso. Nomás la única cosa que tuve con esto es que cuando lo estaba poniendo en mis labios y estaba haciéndole mis labios así para, tú sabes, llenar todos mis labios del color. Cuando le hice así, se me vino un, como un olor o sabor en mi boca que no era, no era bonito. Se, se, ese olor de plástico industrial, no sé, no me gustó. Pero déjame decirles que nomás se, se secó completamente, mira. No deja nada de transfer. Si ves algo es como bien poquito, pero le puedes hacer así y bien poquito me salió. Mira aquí, 
casi nada se puede decir. Y eso es buenísimo. Eso es un liquid lipstick, ¿verdad? Lo que es un, un labial líquido. Y eso es buenísimo. Lo único que les digo es que cuando se, se me secó, ya no sentí nada de ese olor ni de sabor, nada de eso. Simplemente les quiero mencionar eso por si acaso si alguien compra el, el set y luego le pasa eso y le va a decir, no, pues ella no dijo nada, pues le estoy diciendo. So, déjame quitarme esto y vamos a poner la última que me imagino es una, es un labial brillo, ¿verdad? Esto se llama Strawberry Sherbet, so, déjame poner esa. So, este color este, se llama Strawberry Sherbet y me encantó. Está tan bonito en mis labios pigmentados especialmente porque se, como se mezcló con ese cafecito que tengo de mis labios y se ve como morado, rosado, bien profundo, bien bonito. Tiene micro diamantes y puedes ver los micro diamantes, no los puedes sentir para nada, pero sí se siente como medio... este Thick, como pesado en tus labios, pero no de una forma fea, ¿verdad? Quiero decir que simplemente sí se siente, pero no está pegoste para nada, se siente bien cómodo a la vez. I don't know, me encantó. Y huele dulce, huele como lo que supuestamente esto duele a strawberry sherbet. A mí se me figura como si huele a sherbet nomás, no dijera que fuera precisamente fresa, ¿verdad? <risa> pero sí huele bonito. Um, I don't know, me gustó tanto. Déjame quitarme esto y me voy a poner esta con esta junta en mis labios para que podamos seguir con las muestras de la paleta. Ahora que estamos de regreso, les quiero enseñar este. Esta es la set de las pestañas falsas que agarré. Dice Glam Light Ice Cream um, Sandwich Lash. Es nomás, tú sabes cuando ves los sandwichitos de nieve que los comes así, así se parece el empaque, ¿verdad? Um, no los tengo aquí adentro, obviamente les puedo abrir y todo para que pueden ver, pero no los tengo porque los tengo puestos. Tan bonitos, son bien como dramáticos, bien bonitos. Y déjame decirles que me costó ponérmelos, porque esta aquí tuve que quitarme los dos, casi tres veces que se puede decir, para cortar, tuve que cortar de este lado y este lado para que me quedara bien a mi ojo, ¿verdad? Estaban bien larguísimos, tuve que cortarle bastante a esta también. Ah, no, no, me costó tanto. Este, si eres nuevo a mi canal, vas a ver que 99.9% de todos mis videos son sin pestañas falsas. No costumbro ponérmelos, no, no es que no me gusta, simplemente no costumbro ponérmelos, especialmente no para los videos. Y la razón de eso es porque, si vamos a ser honestas, este, son un poquito caros las pestañas. So, para ponerlo en cada video y cada una de las pestañas fácil los puedes poner, ¿qué? Unos seis veces tal vez o algo así. Ahora no, se me hace como medio caro. Yo prefiero guardarlos para ocasiones especiales como nada. Tú sabes, aniversarios, cosas así. Yo los pongo para eso. Los guardo. Pero si viene adentro una colección, si una colección tiene pestañas falsas y a mí me gusta una, yo los compro para la, la reseña, ¿verdad? Para enseñarles algo. No me molesta hacer eso. Simplemente no, lo, no los costumbro poner, como les digo. La última vez que viste una pestaña falsa en mi ojo fue la de Colourpop Hocus Pocus. Y antes de eso, la última creo que fue la de Glam Like Good, Foodie Good Box. Creo que fue esa la, que, la última vez que compré una pestaña. Y la próxima vez que vas a ver una... Uh, compré la nueva de Morphe, la nueva paleta de Morphe que supuestamente es Holiday, pero se parece como para la San Valentín. Esa compré los tres pestañas falsas que viene adentro. Y también la de Pure Cosmetics Barbie. Esa les compré las dos pestañas que venía en su paquetito, ¿verdad? Porque, I don't know, es Barbie, ¿ok? Lo quise. <risa> So, déjame empezar con las muestras de esta preciosa paleta porque, oh my God, está bien bonita. Cuando lo abres tiene su espejo bien grandísimo y luego estas son las tonalidades adentro de esta paleta. Voy a empezar por aquí y nomás voy a ir por cada fila hasta que llego al final. Voy a tratar de no hablar mucho porque tú sabes, son un montón de... Sombras y voy a ocupar las dos manos para hacer esto. 
So, vamos a empezar con el primero que se llama chocolate. Es un marrón café mate. Luego sigue Black Cherry y esta es como una magenta fuchsia este, mate. Red Velvet es como un coral naranjado mate. Pumpkin es un color naranja mate. Y se tiene que aplicar más de una vez porque le, hace rato lo hice y... No salió bueno la primera vez. Estas ya son dos muestras. Luego sigue French Vanilla. Esta fórmula no me gustó. Fue la que usé para mi esquinita. Y es porque la consistencia es como medio flaky. Que se cae, ¿verdad? La, las micro diamantes que tiene adentro. Y como no me gustó eso. Pero el color es bien bonito en persona. Butter Pecan es un naranja profundo mate. Salted Caramel es como una bronze, brillo bien mantecoso, bien precioso. Raspberry es otro como fuchsia mate, color como rosita. Rocky Road es un, um, es bien bonito, es como un oro cafecito brillo. Pecan Praline, esto es como el color de un penny, se dice copper, um, cafecito, brillo. Luego sigue Taro, y Taro es un brillo este, morado profundo. Gelato es un color lavanda, brillo. Cookie Dough es otro brillo, es bien precioso, se me hace como un color champagne. Limón, lemon, es un oro brillo. Peanut Butter es un cafecito clarito mate. Y les voy a dar dos muestras porque es bien clarito. Mira, esa es una. Esto ya es dos. Voy a empezar en este lado. Vamos a empezar con strawberry, que es fresa. Y esto es un brío brillante rosita. Blueberry cheesecake es una lavanda. Clarita como pastel brillo. Birthday cake es un verde brillo. Bien bonito. Cotton candy es un azul brillo. Strawberry cheesecake. Es como un champagne oro brillo. Mochi es un rosita clarito mate. Se puede decir casi pastel. Honey lavender es otro color lavanda. Y este es un pastel um, morado. Y es mate. Esa es una ira. Esto ya es dos. Creo que va a necesitar más de una aplicación. Mira, esa es dos y esta ya son tres. Está bien bonito el color. Luego sigue Mint Chocolate y esto es como una color menta pastel. Rainbow Sherbet es como una rosita este, brillante y es uh, un brillo. Orange Cream es como una naranja profunda y esta es un mate. Bubble Gum es una rosa brillante mate. Pistachio es una verde brillante mate también. Uh, está bien bonita, mira. 
Cookie Monster, esta me recuerda una entre un azul y una lavanda y es un mate también. Les puedo dar otra muestra de esa, es bien como pastel. Luego sigue Green Tea y esto es como un verde um, brillante mate. Y luego finalmente tenemos Mango y Mango es un amarillo súper brillante y es un mate. So, esas son todas las tonalidades de esta paleta. Por si acaso si quieren comprarlo o les gusta, ¿verdad? Está bonito. Tiene muchísimo color, obviamente. Y si tú te gustan esas tonalidades, son, es bien bonito. Um, yo no soy como muy... No tengo mucha experiencia juntando color con un montón. Porque yo vi yo he visto looks con esta paleta. Que ponen como rosita y luego lavanda y luego azul. Y luego lo defuminan. Le hacen un cut crease, le echan otra cosa, una línea. Yo no sé hacer todo esto. No soy profesional y no lo pretendo hacer. Pero el look que crié hoy sí me gustó. Es algo simple nomás. Y con los colores que está aquí adentro. Porque es una paleta bien grande. Uh, tú puedes crear un montón de looks. Si tienes más experiencia creando looks más como así, como otra persona que yo he visto, wow, tú vas a crear looks bien preciosos con esta, ¿verdad? Si eres una persona, hasta si eres simple como yo, ¿verdad? No importa, puedes crear looks. Es bonito. Uh, me gustan lo, los brillos pff, tan increíbles. Mantecosos, bien bonitos que está la fórmula. Los mates, tal vez dos necesitan ponerse como varias veces para aplicarse, ¿verdad? Y los demás pues, no necesitan ayuda, créame. <risa> Pero a mí me encantó la paleta, está bien bonita. Um, no, no hice más de un look simplemente porque no quería que el video sea más grande de lo que ya va a estar, ¿verdad? Va a estar súper largo. Y editar todo esto, créame, en dos diferentes lenguajes es, es mucho trabajo. <risa> so, eso es todo. Aparte de eso, si quieren ver cómo conseguí este look hoy, nomás quédanse allí. So, para el primer color que voy a usar para mi transición, aquí voy a usar esta aquí que se llama Butter Pecan. Es como una naranja mate profundo. Este, no se me parece en lo, en lo mínimo del color verdadero lo que es la nieve. Ese, esa nieve de Butter Pecan es mi favorito, es una de mis favoritas. Y dije yo, no se parece para nada para Butter Pecan porque Butter Pecan tiene como un amarillo look de eso. Es como más o menos, para mí esto hubiera sido mejor Butter Pecan. Es más mango, es más como naranjada. No sé por qué le puse así. Hasta limón es mejor para un butter pecan. Pero al fin es la que voy a usar, ¿ok? Para mi primer color. So, para el próximo color que yo usé, yo usé esta aquí que se llama Strawberry Cheesecake. Es un brío y um, es como una... Como un durazno, rosita, más o menos color oro. Déjame decirles que todos los brillos aquí adentro son bien suavecitas, mantecosas, bien bonitos que están. Dije yo, wow, yo pensé que iban a estar más o menos más secos, pero no. Son bien mantecosos y literalmente la estás haciendo, mira, así y pff, como si nada. <ríe> so voy a usar ese color, lo voy a aplicar por todo mi párparo usando mi dedo. So, para el próximo color que pienso usar, voy a usar aquí este en la esquina que se llama Chocolate Chocolate. Este es como un marrón café. So, eso es lo que van a ver que estoy usando. Nomás lo voy a aplicar aquí, un poquito a través de mi párparo y aquí abajito. So, para el próximo color que voy a usar, voy a usar esta aquí, que es como una brillante fuchsia rosita, se llama Black Cherry. También es un mate, pero básicamente voy a tomar ese color y lo voy a poner todo aquí abajito, difuminando entre ese café que está allí. Y eso es lo que van a ver que estoy haciendo. So, para el color que yo usé para mi esquinita aquí, yo usé esta aquí que se llama French Vanilla. Este, este brillo es un poquito como la consistencia que se te cae en los cachetes, ¿verdad? Um, fue la única brillo que usé hoy, obviamente que tuve un problema con él, ¿verdad? 
fue lo único que no me gustó de este color, pero aparte de esto es bien bonito, ¿verdad? Y lo voy a aplicar aquí en mi esquinita usando mi dedo. So, ya quedó el look, nomás déjame ir a poner mascara, no voy a poner el dinerador ni la pestaña falsa como está aquí porque quiero que vean la diferencia, ¿verdad? Y, um, y eso es todo, nomás déjame ir a hacer eso y ahorita regreso para la de cerca. So, así ya quedó el look, ojalá que les guste. Uh, este, ay, si la pestaña está medio chueco, no me juzgan porque <ríe> a mí me cuesta tanto poner esas cosas, de verdad, no sé por qué. Pero déjame salirme de aquí y ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta. Ok, so estoy de regreso. Este, no tengo mi pestaña falsa acá, pero alcancé a hacer nomás la adinador. So, esta paleta, me encantó el diseño de esta paleta. También todo el look se ve preciosa, ¿verdad? No tuve problemas con los colores que usé hoy en mi ojo. Aparte de ese French Vanilla que les dije que es la consistencia como se te cae, ¿verdad? En los cachetes y todo. Um, les voy a decir que voy a hablar de esto en el principio del video también traté de hacer otros dos looks aparte de esta que, que tengo en mi ojo y no me funcionaron me <risa> salió un desastre y yo creo que no tuvo nada que ver con las sombras en esta paleta simplemente yo no tengo mucha experiencia usando diferentes colores en el ojo verdad como decir yo veo que personas ponen verde y luego azul y luego morado y lo defuminan y queda precioso al final yo no puedo hacer tanto mis looks son bien simples no soy profesional para nada y no pretendo ser so no sé hacer todo eso ya yo creo que con más experiencia y más tiempo al algunos tiempos tú sabes voy a, me imagino que al último voy a aprender a hacer eso por por ahorita no sé hacerlo y por eso yo creo que me salieron bien feos esos primeros dos looks hasta que final me quedé con este que tengo aquí. Dije, yo olvídate. Mejor lo hago más simple. Y ya lo dejo así. Ahora, todos los brillos aquí adentro. Los que yo y usé hoy, ¿verdad? Yo usé esta. Esa fue la única que no me gustó. Pero en el primer look yo usé esta que se llama Birthday Cake. Que es un verdecito. Vieras qué cremosa es esa también. Todas son bien cremosas y mantecosas. Esto también lo traté de hacer en mi segundo look, igual como les dije, quedaron un desastre y lo borré, <ríe> me lo quité del ojo, quiero decir. Eso salió bien bonito, bien cremoso y también este, uh, esa la que usé. Entonces todos los brillos aquí adentro son bien bonitos y los mates están bonitos también igual. So, como les dije, no es problema de la paleta, no creo, yo creo que nomás soy yo porque no sé usar cosas muy bien. So, ahí los dejo. No se olviden dejarme un like. Suscríbanse si quieren. Déjame un comentario allá abajito. Y hasta la próxima. Quédense calentitos, siempre bendecidos y por siempre mágicas. Adiós.